ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈ എന്താ ഫ്ലൈയിങ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരത്തിൽ പറക്കുക ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഫ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ പറക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ പറക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒന്ന് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലേ യെസ് നമുക്ക് പറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടോ കഴിയാത്തത് ആ നമുക്ക് വിങ്സ് ഇല്ല ചിറകുകളില്ല പറക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ആർക്കാ വിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ആർക്കാ പറക്കാൻ കഴിയുക യെസ് ബേഡ്സിനാണ് ബേഡ്സിനാണ് പറക്കാൻ കഴിയുക അല്ലേ ബേഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദേ ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഹൈ നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ പറ്റും ഓൾ ബേഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഹൈ എല്ലാ ബേഡ്സിനും നല്ല ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ചില ബേഡ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ആ അധികം ഉയരത്തിലും അധികം ഹൈറ്റിലൊന്നും പറക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഈഗിളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈഗിളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഹൈറ്റിൽ പറക്കും സ്കൈയിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഈഗിളൊക്കെ പറക്കും എല്ലാ ബേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത്ര ഹൈറ്റിലൊന്നും പറക്കില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹെൻ അല്ലേ കോഴിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമോ പറക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ അത് പറക്കുള്ളൂ അല്ലേ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു മരത്തിന് ചില്ലയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പറക്കും അല്ലെങ്കിൽ മതിലിൻ്റെ മീതൊക്കെ ഒന്ന് പറന്ന് ഉയരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം എല്ലാ ബേഡ്സിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഹൈറ്റിൽ പറക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചില ബേഡ്സിന് തീരെയും പറക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ബേഡ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ഏത് ബേഡിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ ഓൺ മൈ ഹാഡ് ഐ ഹാവ് എ ക്രസ്റ്റ് ഓൾ സേ ഐ ഡാൻസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഫദേഴ്സ് ഐ ആം പ്രൗഡ് ബിഫോർ ദ റെയിൻ ഐ ക്രൈ എ ലൗഡ് ഏത് ബേഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യെസ് പീകോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞേ ഓൺ മൈ ഹെഡ് ഐ ഹാവ് എ ക്രസ്റ്റ് എൻ്റെ ഹെഡിൽ എൻ്റെ തലയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മകുടുണ്ട് അല്ലേ യെസ് ഓൾ സേ ഐ ഡാൻസ് ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നന്നായി നൃത്തം ചെയ്യും ഡാൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓഫ് മൈ ഫദേഴ്സ് ഐ ആം പ്രൗഡ് എന്താണ് എൻ്റെ ഫെദേഴ്സ് എൻ്റെ തൂവലുകളാണ് എനിക്ക് അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ദ റെയിൻ ഐ ക്രൈ എല്ലാവരും മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ക്രൈ എല്ലാവരും എന്നാൽ ഞാൻ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ കരയും ഏത് ബേഡാണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് പീകോക്ക് പീകോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോങ് ആൻഡ് ഗ്രൂഡ് ഈസ് മൈ ടെയിൽ ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഐ സെയിൽ ഐ പി ക്യാൻ ഈറ്റ് ഓൾ ദ മൈസ് ദ ഡാഷ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ മീ ഏത് ബേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് യെസ് ഈഗിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലോങ് ആൻഡ് ഗ്രൂഡ് ഈസ് മൈ ടെയിൽ എൻ്റെ ടെയിൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ലോങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂഡ് ആണ് പിന്നെയോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഐ സെയിൽ ഞാൻ നല്ല ഉയരത്തിൽ ആ പറക്കും പിന്നെയോ ഐ പി ക്യാൻ ഈറ്റ് ഓൾ ദ മൈസ് മൈസുകളെ ചെറിയ എലികളേനെ ചുണ്ടലികളേനൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് ഏത് ബേഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഈഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈ ഫദേഴ്സ് ആർ ഗ്രീൻ മൈ ബീക്ക് ഈസ് റെഡ് എൻ്റെ ഫദേഴ്സ് ഗ്രീൻ ആണ് ബീക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്താ ബീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇ എ കെ ബീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചു നമ്മുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൊക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ബീക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫദേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂവൽ എൻ്റെ ഫദേഴ്സ് ഗ്രീൻ ആണ് ബീക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡ് ആണ് ഗുവ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഐ ആം ഫെഡ് ഞാൻ എന്താ കഴിക്കാറ് ആ ഗുവ പേരയ്ക്ക കഴിക്കും പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളകും കഴിക്കും ഐ ലവ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ
പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കുഹു കുഹു ഈസ് മൈ സൗണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കുഹു കുഹു എന്നാണ് എവറി വേൾ ഐ ആം ഫൗട്ട് മൈ സ്വീറ്റ് വോയ്സ് ഗിവ്സ് മീ ഫെയിം ഡാഷ് ഈസ് മൈ നെയിം എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ ആ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഫേമസ് ആയത് ഏത് വേഡാണ് യെസ് കുക്കു കുയിലാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെഡ് ആനിമൽസ് ഐ ഡു ഈറ്റ് മേക്കിംഗ് പ്ലേസസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ഡെഡ് ആനിമൽസിനെ ചത്തിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റാക്കും ഹൈ അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ വൾച്ചർ ഈസ് വാട്ട് ഐ ആം കോൾഡ് ബൈ പിന്നെയോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നല്ല ഉയരത്തിൽ പറക്കും എൻ്റെ പേരെന്താണ് വൾച്ചർ എന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈ ബീക്ക് ഈസ് പിങ്ക് ഫെതേഴ്സ് ഗ്രേ എൻ്റെ ബീക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിങ്ക് ആണ് ഫെതേഴ്സോ ഗ്രേ കളറാണ് ഗട്ടർ ഗൂ ഐ ഗോ ഓൺ ഓൾ ഡേ ഇൻ ഹൗസസ് ഐ മേക്ക് മൈ ഹോം എ പീജിയൻ ഈസ് ഹൗ ഐ ആം നോൺ ഏത് പെടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പീജിയണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈ ബീക്ക് ഈസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ നീഡിൽ എൻ്റെ ബീക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഞാനൊരു നീഡിൽ പോലെയാണ് എൻ്റെ ബീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ നീഡിൽ സൂചി പോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് ലീവ്സ് ഐ മേക്ക് മൈ ഹോം എന്താണ് ലീവ്സ് കൊണ്ട് ഇലകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ വീട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും നെയ്തെടുക്കും ദ ഡാഷ് ബേഡ് ഈസ് ഹൗ ഐ ആം നോൺ എന്താണ് ഈ ബേഡിൻ്റെ പേര് ആ വീവർ ബേഡ് ആണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ട്രങ്ക് ഓഫ് ട്രീ ഹോൾസ് ഐ മേക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറ് ആ ട്രീയുടെ മീത് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കും മരത്തിന് പൊത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഹിഡൻ ഇൻസെക്റ്റ് ഐ ഇൻ ടൈക്ക് പിന്നെയോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റുകളെയൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കും ടക് 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 ഐ വർക്ക് ഓൾ ഡേ ടക് 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 എന്ന സൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യാറ് ദ വുഡ് പെക്കർ ഈസ് വാട്ട് പ്യൂപ്പിൾ സേ ഏത് വേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് യെസ് വുഡ് പെക്കർ അല്ലേ മരം കുത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി രണ്ട് ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബേഡ്സ് തമ്മിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഒരു ഓവളുണ്ട് അല്ലേ എന്താ അവൾ പറയുന്നത് അവൾ ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഈസ് ദ സോ മച്ച് നോയ്സ് ഇൻ ദ ജംഗിൾ ഐ ജസ് ക്യാൻ നോട്ട് സ്ലീപ്പ് അവൾ പറയാണ് ആ എന്താണ് ഈ ജംഗിളിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ ഈ കാട്ടിൽ ഇത്രയും ബഹളം എനിക്ക് ഈ ബഹളം കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ആ മൂങ്ങ അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പം മറ്റേ ബേഡ് പറയാണ് ഡിയർ അവൾ ദ ബേഡ്സ് ആർ ഓൾ പ്രൈസിങ് ദം സെൽഫ് എന്താ ബേഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ എല്ലാ ബേഡ്സും സ്വന് സ്വയം പുകഴ്ത്തുകയാണ് പ്രൈസ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഷൗട്ടിങ് ആ ബഹളാണ് നീ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നാണ് മറ്റേ ബേഡ് പറഞ്ഞത് ദ ഔട്ട് സൈഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ഹലബലോ അപ്പം നമ്മുടെ അവൾ പറയാണ് ആ ഈ ബഹളം ഹലബലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് ബഹളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബഹളം നിർത്തു എന്ന് പറയാണ് വൈ ആർ യു ക്വാർലിങ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആ വഴക്ക് കൂടുന്നത് വി ആർ ഓൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ അവർ ഓൺ വേസ് നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ ബേഡ്സും എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വന്തമായ കഴിവുകളിൽ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അവർ ക്ലൗസ് എന്താ ക്ലൗസ് സി എൽ എ ഡബ്ല്യു എസ് ക്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഖം ബേഡ്സിൻ്റെ നഖത്തിനെയാണ് ക്ലൗസ് എന്ന് പറയാം ദൻ ബീക്സ് അതിൻ്റെ കൊക്ക് ദൻ ഫെതേഴ്സ് എന്താ തുവലുകൾ ആൻഡ് സൗണ്ട് ശബ്ദം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് യാറ്റ് വി ആർ ഓൾ ബേഡ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ഉണ്ട് ബീക്സ് ഉണ്ട് ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബേഡ്സ് ആയത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ബേഡ്സിൻ്റെ ക്ലോസും ബീക്കും ഫെതേഴ്സും സൗണ്ടും ഒക്കെ സെയിം ആണോ അല്ല അല്ലേ നമുക്കറിയാം പല ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ബേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ബേഡ്സിനും ഓരോ കളർ ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം എല്ലാ ബേഡ്സും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പാണ് ഇഫ് വി ഓൾ ലുക്ക് അലൈക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും നമുക്ക് വിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിറകുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ദ സെയിം ഫുഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ദ സെയിം സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബേഡ്സിൻ്റെ നെയിംസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കുറച്ച് ബേഡ്സിൻ്റെ ബീക്കുകളുടെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു പോകും പാരറ്റിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രോഡ ബീക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ പീക്കോക്കിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈഗിളിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡക്കിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പാരോയുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിക്സ് ബേഡ്സിൻ്റെ ബീക്സും കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി തോന്നിയോ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഈ സിക്സ് ബേഡ്സിൻ്റെ ബീക്കും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പാരറ്റിൻ്റെയും ഒരു ക്രോഡയും ബീക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം പാരറ്റിൻ്റെ ബീക്കിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ആ റെഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അത് ഒരു ക്രോഡ ബീക്കിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും ഒരേപോലെയാണോ അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കളറിൽ മാത്രമല്ല ഷെയ്പ്പിലും എങ്ങെന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദർ ആർ സം ബേർഡ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് അവർ സൗണ്ട് അവർ വോയ്സ് ഡു യു നോ ദ നെയിം ഓഫ് എനി സച്ച് ബേർഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പിക്ചർ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് കളർ ഇറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേഡിനെ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏത് ബേഡാണ് യെസ് പാരറ്റ് അല്ലേ പാരറ്റ്സ് ക്യാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് അവർ വോയിസ് പാരറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വോയിസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതർ ദാൻ ബേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ ദ അതർ ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഈ ബേർഡ്സിനെ കൂടാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആനിമൽസിന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറക്കാൻ പറ്റുമോ യെസ് ചില ഇൻസെക്റ്റിന് അല്ലേ ചില ഇൻസെക്റ്റുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഹൗസ് ബീ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരൊക്കെ പറക്കും പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്തല്ല ബേർഡ്സ് അല്ല എന്താണ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് എന്താണ് കുറച്ച് ആനിമൽസിൻ്റെ ബീക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ ബീക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ അവരുടെ നേരേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സ് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഒരു വൾച്ചർ എന്തായിരിക്കും കഴിക്കുക ഡെഡ് ആനിമൽസിനെയാണ് കഴിക്കുക ഈഗിളോ ഈഗിള് മൈസിനെ കഴിക്കും ദൻ വുഡ് പെക്കർ ഇൻസെക്ട് ചെറു പ്രാണികളെ തന്നെയാണ് കഴിക്കുക ദൻ പാരറ്റ്സ് എന്താണ് കഴിക്കുക ഗുവ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് കഴിക്കുക ദൻ പീജിയൻസ് പീജിയൻസ് എന്താണ് കഴിക്കുക ഗ്രെയിൻസ് ധാന്യങ്ങളാണ് കഴിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഹാവ് യു എവർ നോട്ടീസ് എഡ് ദാറ്റ് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ആൻഡ് വോക്ക് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബേർഡ്സിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ്സിനൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദേർ നെക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡിഫർ അതായത് എല്ലാ ബേർഡ്സിൻ്റെ നെക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കഴുത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതും എങ്ങനെയാണ് അതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ബേർഡാണ് മൈന മൈനാസിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൈനാസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദ മൈന മൂവ്സ് ഹെർ നെക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വിത്ത് എ ജർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യുക ഒരു ജർക്കിങ് പോലെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് മൈനാസിനുണ്ട് പിന്നെയോ ദ ഔൾ ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ്സ് നാക്ക് ബാക്ക് വേർഡ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റൻറ്റ് പിന്നെയോ ഈ ഔൾസിന് മൂങ്ങകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ നെക്ക് ആ ബാക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റും ഔൾസിന് പറ്റും ക്യാൻ യു മൂവ് യുവർ നാക്ക് ലൈക്ക് ദ ഔൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഔൾസിൻ്റെ ബുക്ക് പോലെ നിങ്ങളുടെ നെക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഔൾസിന് പറ്റും ഓക്കെ ദ ഫെതേഴ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഷെയ്പ്സ് ആൻഡ് സൈസ് നെക്സ്റ്റ് ഫെതേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബീക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബീക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ബീക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഫെതേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം തൂവലുകൾ അതും
അപ്പം നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കൊഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ബേഡ്സിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് ബേഡ്സിൻ്റെ ഫെതേഴ്സൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അവരത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫെതേഴ്സ് കൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂ വൺസ് ഗ്രോ ഇൻ ദർ പ്ലേസ് ആ സ്ഥലത്ത് ആ കൊഴിഞ്ഞു പോയ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഓഫൺ സീൻ ഫെതേഴ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ലൈൻ അറൗണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആ ഫെതേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫെതേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇഫ് യു കുഡ് ഫ്ലൈ ലൈക്ക് എ ബേർഡ് വേർ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗോ വാട്ട് എൽസ് വുഡ് യു ഡു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടേക്കൊക്കെ പറന്നു പോയേനെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ ടു ഓൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസസ് ഐ വുഡ് പ്ലക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം ലാർജ് ട്രീസ് അപ്പം എനിക്ക് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ടു ഗോ ഓൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസസ് എല്ലാ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ പറന്നു പോകും പിന്നെയോ ഐ വുഡ് പ്ലക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം ലാർജ് ട്രീസ് നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള ഉയരം കൂടിയ മരത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പ്ലക്ക് ചെയ്യും കൊത്തിയെടുത്തേനെ അല്ലേ Yes. What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? These birds are not going to be able to fly. They are not going to be able to fly. What do you think? Yes. If birds could not fly, they would not be able to save themselves from the from other animals. These birds are not going to be able to fly. They are not going to be able to fly. എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു മറ്റ് ആനിമൽസ് ഇവരെ ആ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ പിടിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇവരെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചേനെ അപ്പം ഈ ബേഡ്സിന് പറക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവരെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റ് ആനിമൽസ് അവരെ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ പറക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് പറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരൊക്കെ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിരുന്നു അല്ലേ വളരെ അപകടത്തിൽ പെട്ടേനെ ഇറ്റ് വുഡ് ദൻ ബിക്കം ഈസി ടു ക്യാച്ച് ദ ബേഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആനിമൽസിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബേഡ്സിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ഈ ബേഡ്സിന് പറക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്കതൊരു സേ സേഫ്റ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ കുറേ ബേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് കുറേ ബേ കുറേ ടൈപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഈ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുള്ള ബേഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും ബേഡ്സ് എല്ലാ ബേഡ്സും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ബേഡ്സും ഒരേപോലെയാണോ അല്ല ഓരോ ബേഡ്സിനും അതിൻ്റേതായ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ബേഡ്സിൻ്റെ ക്ലോസ് നഖങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബീക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫെതേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ എബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കഴിവുകൾ അല്ലെ ചില ബേഡ്സിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുയിൽ കുയിലിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല സ്വീറ്റ് വോയിസ് ആണ് പക്ഷേ കാക്കയുടെ വോയിസ് സ്വീറ്റ് ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഓരോ ബേഡ്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ ഹാവ